ഒരു മനുഷ്യൻ വന്ന് നബിയോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്നെ ഒന്ന് ഉപദേശിക്കണേ അദ്ദേഹത്തോട് പറയുകയാണ് ഇടത് കൈകൊണ്ട് തന്നെ നാവിനെ പിടിച്ചിട്ട് ലോകത്തിന്റെ നായകൻ പറയുകയാണ് ഈ നാവിനെ ഹറാമായ വർത്തമാനത്തെ തൊട്ട് സൂക്ഷിക്കണേ എന്ന് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി ഈ നാവ് സൂക്ഷിച്ചാ മതി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി ഉപദേശാദ നമ്മുടെ ഒക്കെ അമല് പൊളിയാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കാരണം അതാ പള്ളി വരും നിസ്കരിക്കും വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങി ഫിത്തനായും ഫനായും പറയും പാടില്ല വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇന്ന് ഈ കാലഘട്ടം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം നമ്മുടെ നാവ് തന്നെ വേറൊന്നുമല്ല നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് ആചാര് പത്തും പതിനഞ്ചും പ്രാവശ്യം ഉമ്മർ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് പതിനാല് പ്രാവശ്യം ഹജ്ജ് ചെയ്ത ഉമ്മയാണ് പക്ഷെ നാവ് മോശമാണ് നാവ് മോശമാണ് നാവ് കൊണ്ട് എപ്പോഴും അനാവശ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് നമുക്ക് പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം നല്ല താടിയും തൊപ്പിയും തലപ്പാവൊക്കെ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ നാവ് കൊണ്ട് അനാവശ്യ സംസാരങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളായിരിക്കും അതിലൂടെ അമലുകൾ പൊടിയും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ നാവ് മോശത്തരത്തിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല നാവ് കൊണ്ട് നന്മ ചെയ്യാനാണ് സ്വലാത്തും ദിക്കറും അധികരിപ്പിക്കാനാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വലാത്തിന്റെ ദ്വായിന്റെ മതിലസിലേക്ക് വന്നിരുന്ന ദിക്കറും സ്വലാത്തും ചൊല്ലാനാണ് പ്രവാചകർ സലാലി സമതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹു തോഫീഖ നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീഖ നൽകട്ടെ അടുത്ത അഞ്ചു കൊല്ലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ അവയവങ്ങളാണ് വേറൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ അവയവങ്ങൾ ദാ ശ്രദ്ധിച്ചോളി നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് അവയവം ശ്രദ്ധിച്ചവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു അവന് ഞാൻ സ്വർഗം കൊണ്ട് ജാമ്പി നിൽക്കും മുഹമ്മദ് റസൂലി അഞ്ചു ദിവസം അഞ്ചു വർഷം കൂടിയിരിക്കുന്ന ഈ മത ഉറൂസ് പരമ്പര അതിന്റെ പതിനാലാമത്തെ ദിവസം പരിസമാവത്തി കുറിക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരിമാരോട് വെല്ലുവിളി സ്വരത്തിൽ കുമ്മന മുസാദിന് ചോദിക്കാനുള്ളത് ആ പ്രവാചകന്റെ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നബിതങ്ങളോട് നമ്മളോട് ചോദിച്ചു മൊമിനിയങ്ങളോട് വിശ്വാസി വിശ്വാസികളോട് ജാമ്യം നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യത്തിലാണ് ഏതൊക്കെ പറയുകയാണ് ആരൊരു വന്നവന്റെ താടിയല്ലകൾക്കിടയിലുള്ള നാവിനെയും അവന്റെ തുടയല്ലകൾക്കിടയിലുള്ളതാകുന്ന ജനനേന്ദ്രിയത്തെയും സൂക്ഷിച്ചുവോ ഹറാമായതിനെ തൊട്ട് സൂക്ഷിച്ചുവോ അല്ലുമല്ല അവന് ഞാൻ സ്വർഗം കൊണ്ട് ജാമ്യം നിൽക്കാമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ രണ്ട് അവയവം ശ്രദ്ധിച്ച മതി ഏതൊക്കെ ഒന്ന് നാവ് മറ്റൊന്ന് ജനനേന്ദ്രിയം ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ അത് തയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വായു പതിനാല് ദിവസം നമ്മൾ കേട്ട വായു കൊണ്ട് വലിയ ഹൈറാണ് വലിയ ബറക്കത്താണ് അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ നമ്മുടെ ശിഷ്ടകാല ജീവിതം നന്നാകാൻ ഏറ്റവും ഉപരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് രണ്ട് അവയവം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് നാവ് മറ്റൊന്ന് ജനേന്ദ്രിയം മറ്റൊന്നും സൂക്ഷിക്കേണ്ട എന്നർത്ഥത്തിലല്ല പക്ഷെ ഇത് സൂക്ഷിക്കുന്നവന് സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളാഹി അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ ഇത് രണ്ടും സൂക്ഷിച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു പോവും അതാണ് അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ ാഹുലിങ്ങൾ ഒരു മരണ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു എന്നിർത്താണ് ഇതാ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൂടി ഉള്ളു മരണപ്പെട്ടപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന വ്യക്തി പുഞ്ചിരിച്ചാണ് കിടക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചാരത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ മറ്റൊരു മറ്റൊരു സ്വാഭിവരൻ അള്ളാഹ് റസൂലിനോട് പറയുകയാണ് അദ്ദേഹം സ്വർഗമാണെന്ന് ഒന്ന് സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കണേ ഒരു മരണ വീട്ടിൽ അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ ചെന്നപ്പോ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന വ്യക്തി പുഞ്ചിരിച്ചു കിടക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചാരത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ നബിയോട് പറഞ്ഞു ആ ബിഷുറുഹുബിൽ ജന്നയാ റസൂൽ അള്ളാഹ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് സന്തോഷിച്ചോട്ടെ ഈ മരിച്ച വ്യക്തി സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് തങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് സ്വഹാബിയാണല്ലോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം ഏതൊക്കെ അനാവശ്യങ്ങളാണ് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് നിനക്കറിയൂല സ്വാബി അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സ്വർഗത്തിനാണെന്ന് പറയാൻ എന്നെ കിട്ടുകയില്ല എന്ന് ഹബീബായ റസൂർ 
ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെ അനാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് നിനക്കറിയൂല അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് പറയാൻ ഞാനില്ല മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഈ നാവ് കൊണ്ട് സ്വർഗം തടയപ്പെടും അള്ളാഹു കാത്തിരിക്കട്ടെ മനസ്സിലാക്കണം അല്ലാതെ കുറെ ഹജ്ജ് ചെയ്തു പതിനാല് ഹജ്ജ് ചെയ്തു നാപ്പത് ഹജ്ജ് ചെയ്തു ഹജ്ജ് വരാണ് കേട്ടോ ഒരു കാര്യമില്ല അങ്ങോട്ട് ഇല്ല നാവ് നല്ലതാണോ ക്ലിയർ ആണോ രക്ഷപ്പെടും അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ ഒരാളെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമാനാരാ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമാനായി ഉലമാക്കൾ വിശേഷിപ്പിച്ചതാരാ തീരെ സംസാരം കുറയ്ക്കുന്ന ആളുകളെയാണ് സംസാരം കുറയ്ക്കുക നീ പറയുമ്പോഴുള്ള കാര്യമല്ല അല്ലാതെ അവരോട് മറ്റുള്ളവർ വർത്തമാനം പറയുമ്പോൾ കലവിലോ സംസാരമില്ല വർത്തമാനം കുറച്ച് ഒതുങ്ങി കൂടുന്നവനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമാൻ അവനാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാൻ ആഹ്റത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തയുള്ളവൻ നമ്മളാണെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ച നമ്മളോർക്കും പത്ത് പേര് കൂടുന്നെടുത്ത് മിണ്ടാതിരുന്ന നമ്മൾ മോയന്താന്ന് കരുതുമെന്ന് കരുതിയിട്ട് നമ്മൾ കലവില കലവിലാന്ന് വെച്ചിടും ഭയങ്കര ശബ്ദം അവിടുത്തെ കാര്യം ഇവിടുത്തെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞ നമ്മൾ വലിയ നമ്മൾ വലിയ ആ സദസ്സിൽ വലിയ ആളാകെ ശ്രമിക്കുക പക്ഷേ ഏറ്റവും വലിയ ജാഹിരിയങ്ങളിൽ നമ്മൾ വിടുന്നത് അള്ളാഹു കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ സംസാരം കുറച്ചാൽ മതി ദുന്യാഭിയാ സംസാരം വേണ്ട അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലേ മകരിബിന്റെ ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ പുറത്തേക്ക് ഇറക്കരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊച്ചുകുട്ടികളെ ആ സമയത്ത് പാർക്കിലേക്കും മാളിലേക്കും ഒക്കെ പറഞ്ഞേക്കരുതേ വീടിന്റെ വെളിയിലേക്ക് പോലും ഇറക്കരുതേ സയ്യുദിന റസൂറുള്ളായി ഇന്ന് മകരിബിന്റെ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പാണ് ഭർത്താവ് വന്നിട്ട് ഭാര്യയും മക്കളെയും കുടുംബാദികളെയൊക്കെ വിളിച്ച് പാർക്കിലും മാളിലും ഒക്കെ കറങ്ങാൻ പോകുന്നത് ബീച്ചിലൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നത് ആ സമയത്ത് ഇതൊരു ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു രക്ഷിതാക്കൾ വീട്ടിലേക്ക് പറയും ഉമ്മ പറയും മോനെ മകരി പാമ്പിട് എത്തണം കേട്ടോ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ എത്തണം നബീനാ റസൂൽ സല്ലാഹുലിയാണ് ും തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുയായികളോട് പറയുകയാണ് സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് വിളിക്കട്ടെ വിളിക്കാതിരിക്കട്ടെ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിശാജ് പരക്കുന്ന സമയമാണ് പിശാജ് പറന്നു കളിക്കുന്ന സമയമാണ് ആ പിശാജ് പാത നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ കേൾക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ വീട്ടിൽ പിടിച്ചു വെക്കണേ പിഞ്ചോ മക്കളെ വീടിന്റെ അകത്തളത്തിലിരുത്തണേ വഹ്ബിസോമവാശിയക്കും നിങ്ങളുടെ നാൽക്കാലുകളെ അതിന്റെ ആലകളിൽ ബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യണേ എന്ന് ഹബീബായ റസോനുള്ളാഹി സല്ലാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ മകരിബിന്റെ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുട്ടികള് പ്രായപൂർത്തിയത്തിലാണെങ്കിൽ പള്ളി പോകാൻ പറയാണ് നിസ്കരിക്കാൻ പോകാൻ പിന്നെ തീരെ കൊച്ചു കുട്ടികളെ ആയിട്ട് വെളിയിൽ ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല ആ സമയത്ത് പാർക്കിലും മാളിൽ വന്നും പോയി കറങ്ങിടക്കാൻ പാടില്ല ബീച്ച് റോഡിൽ പോയിരിക്കാൻ പാടില്ല ഇന്നിപ്പോൾ സൂര്യൻ അസമിക്കുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടി ആ സമയത്താണ് ഭാര്യ മക്കളും കുടുംബാദികളും കൊച്ചു കുട്ടികളുമായിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടര വയസ്സുള്ള കുട്ടികളുമായിട്ട് നേരെ പോകുന്നത് ബീച്ചിൽ പോയിരിക്കാം എന്നിട്ട് സകല ശൈത്താനും മേത്ത് കയറിയിട്ട് തിരിച്ചു വരിക പിറ്റേ ദിവസം മൂലിയാരടുത്ത് വന്നിട്ട് കാതികാരടുത്ത് ഊതി കൂതാൻ പറയും ഫു ഫു ഊതും എന്തു കാര്യം ഫൈദയില്ല കുറച്ചൊക്കെ ഇറങ്ങിപ്പോകും പിറ്റേ ദിവസം വൈകുന്നേരം പിന്നെയും ബീച്ചിലോട്ട് പോകല്ലേ അടുത്ത ശൈത്താനെ വീണ്ടും കയറ്റല്ലേ ചിന്തിക്കുക അള്ളാഹു കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ മക്കള് പിശാജ് ബാധ ഏറ്റിട്ട് ഏർവാടി അതുപോലെ തുടങ്ങുന്ന മക്കാമുകളിലേക്കൊക്കെ പോയി ചങ്ങലയ്ക്ക് ബന്ധിതരാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ സാന്നിധ്യം ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ പിശാജ് ബാധ ഏറ്റ ഒരുപാട് സഹോദര സഹോദരിമാരുണ്ട് അള്ളാഹു പരിപൂർണ ശമനം നൽകട്ടെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായ സ്വാഹു രസീബാക്കട്ടെ എന്തുകൊണ്ടാ ഇത് വരുന്നത് അത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തീരാനുള്ള കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ അഞ്ചഞ്ചരയാകുമ്പോ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങും തിരിച്ചു കയറുന്നത് എട്ട് ഒമ്പത് മണിയാകുമ്പോഴാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത് ഇത് മാതാപിതാക്കൾ പിള്ളേരുടെ കാര്യം പിന്നെയും പറയണ്ട പിന്നെ പന്ത്രണ്ടര ഒരു മണിയാകുമ്പോഴാണ് ഇതല്ല നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് മകരി കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിലെത്തി പുരുഷന്മാരാണെങ്കിൽ പള്ളി പോയി ഇഷ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നാൽ ദുന്നവിയായ സംസാരം പാടില്ല സയ്യിദിന റസൂൽ അള്ളാഹി ദുന്നവിയായ സംസാരം പിന്നെ പാടില്ല നമ്മള് ദുന്യാവും അതിനപ്പുറവും സിനിമയും സീരിയലും അശ്ലീലതയും ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു അടിച്ചുകൊണ്ട് അശ്ലീലമാക്കപ്പെട്ട സിനിമാ പാട്ടുകളും ബ്ലൂ ഫിലിമുകൾ അടക്കം കണ്ടു തീർത്ത് പാതിരാത്രി സമയത്ത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് കടന്നുറങ്ങുന്നവര് സുബഹിയില്ല എവിടെയാ
ഇത് വൈകിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് ചർച്ചയാണ് മൂന്നും നാലും മണിക്കൂറും ദുന്യാവിന്റെ ചർച്ച രാത്രിയിൽ ഇഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ദുന്യവിയായ സംസാരം സംസാരിക്കരുതേ നബിയുന റസൂലി വിക്രം സലാത്തും ഖുർആനും അതുക്കാരും ബദിരിയത്തും കേട്ടിരുന്നോ റാഹത്താൻ കുറച്ച് സലാത്തല്ലേക്കോ റാഹത്താൻ ഖുർആൻ ഓദിക്കോ ഖത്തമ തീർത്തു റാഹത്താൻ രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു നാല് മൂന്നാല് പേജ് ഖുർആനും കൂടെ ഓദിയിട്ട് കിടക്ക് ബറക്കത്താൻ ആ ഉറക്കത്തിൽ മരണപ്പെട്ടാലും ഹൈറാണ് അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്വാലിഹികൾ അള്ളാഹു നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ നാവ് നമ്മൾ നന്നാക്കണം നിങ്ങളൊന്ന് പല്ലുകുത്തണെ പല്ലുകുത്തണെ ഫാലു ഉടനെ ആ സ്വാബികൾ അള്ളാൻ റസൂലിനോട് പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒന്നും തന്നെ കഴിച്ചിട്ടില്ല നബിയെ ഒന്നും ഭുജിച്ചിട്ടില്ല നബിയെ ഒന്നും കഴിക്കാത്ത ഞങ്ങൾ എന്തിനാണ് പല്ല് കുത്തുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പല്ലിന്റെ ഇടയിൽ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് അള്ളാൻ റസൂലിനോട് പരിഭവം പറഞ്ഞപ്പോ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله رسول فريوان إني لأرى لحم فلان بين فناياكم ുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഫനായും ഫസാദും പറഞ്ഞില്ലയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പച്ചമാംസം നിങ്ങളുടെ പല്ലിനിടയിൽ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് സാബ അതാണ് കുത്തിക്കളയാ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതെന്ന് ഹബീബായ റസൂറുള്ളാഹി അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഫുഡ് അടിച്ച നിങ്ങൾ മട്ടം കഴിച്ചതിന്റെ കുഴിമന്തി അടിച്ചതിന്റെ കഥയല്ല ഈ പറയുന്നത് മറിച്ച് നിങ്ങൾ അന്യരാകുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ച് ഈപത്തും പരദൂഷണം ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ പച്ചമാസം നിങ്ങളുടെ പല്ലിണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തഹല്ലു പല്ലു കുത്തണേ സയ്യിദിന റസൂറുള്ളാഹി ബാഹു നമ്മളെ കാത്തിരിക്കട്ടെ ഭയങ്കര ചിന്ത നൽകുന്ന പാടാണ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ഈർക്കിൽ കൈ കരുതണം കാരണം കുത്തി 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 പല്ല് കാണൂല ഇപ്പൊ നോക്കിയാലും നമുക്ക് ഈ പറച്ചിലാണല്ലോ നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മൾ ഉൾപ്പെടെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം നാം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ الله توفيق اللسانها الى الاسوانه من النار نرغتيله طوليود امرودا نابينه بريتش كتپتيريكويان فقلت من هذه يا جبريل اراد جبريل اي كوترن نا جبريلود چوديكم فقال جبريل عليه السلام جبريل عليه السلام انود پرايويان يا رسول الله هذه بذيه لسان اي طويله اللسان يا رسول الله الله ان رسوله رسوله ഇവള ദുന്യാവിൽ മോശത്തരം പറയുന്നവളാണ് നബി നാവിനെ നീളമുള്ള പെണ്ണാണ് നബിയെ അഥവാ അവളുടെ ദുന്യാവിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പാവങ്ങളെ കുറിച്ച് മോശത്തരം പറയുന്നവളാണ് ഹൈബത്ത് പറയുന്നവളാണ് നബീമത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവളാണ് അനാവശ്യ സംസാരങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നവരാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ നാവിനെ നാളെ നരകത്തിന് തൂണിനോട് വെച്ചുകൊണ്ട് ബന്ധിക്കുമെന്ന് ജബിരീലിനോട് പറഞ്ഞു വന്ന് ഹബീബായ റസോരുള്ളാഹി അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ കാത്തി രക്ഷിക്കണേ അള്ളാ ഇതാണ് നബി തങ്ങൾ പറയുന്നത് മരിക്കാ കടക്കുന്നവന്റെ ചാരത്ത് ഒന്നാമത്തെ മലക്കെത്തിയിട്ട് ആ മലക്കവനോട് ചോദിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ആദമിന്റെ പൊന്നുമോനെ പൊന്നുമോളെ നിന്റെ നാവിനെ ാണ് നാവിനെ അശക്തമാക്കിയതെന്നാണ് നല്ല വാച്ചാതുര്യമുള്ളതാകുന്ന നാവ് നിനക്കില്ലായിരുന്നു ഇന്ന് നാവിന്റെതാകുന്ന ചലന ശേഷി ഇല്ലാതാക്കിയതെന്താ സംസനത്തിന് വേണ്ടി തുടർച്ചയായി ഇപ്പൊ രണ്ട് രണ്ടര മാസത്തോളമായി ഒരു ദിവസം പോലും ഒഴിയാതെ ഉള്ള വായതിനാൽ കഴിഞ്ഞ നാലഞ്ചു ദിവസങ്ങളോളം കർണാടക സ്റ്റേറ്റിലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ ജുമായ്ക്ക് വേണ്ടി കൊല്ലം പോയി തിരിച്ചിന്ന് വന്ന് നാളെ വക്കം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് അവിടെ എത്തി പിന്നെ മൂന്ന് ദിവസത്തോളം കവരത്തി ദ്വീപിലാണ് ഇങ്ങനെ പല അത് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് പിന്നെ ബഹ്റൈനിലോട്ട് തിരിച്ച് യാത്രയാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും വയലിന് വേണ്ടിയുള്ള ഓട്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകമായി എന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരിമാരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്
എനിക്ക് വേണ്ടിയും കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയും ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ദ്വായ ചെയ്യണമെന്നുള്ള അഭ്യർത്ഥനയാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടായ്മ കബൂരാക്കുമാറാവട്ടെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് അള്ളാഹു ഐക്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ പരസ്പര സ്നേഹവും സൗഹാർദ്ദവും അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരുമാറാവട്ടെ നമ്മളുടെ മക്കൾ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ ബന്ധുമിത്രാദികൾ സഹചരങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾ അയൽവാസികൾ ഈ പള്ളിയുടെ പരിപാലക സമിതി അംഗങ്ങൾ ആരെല്ലാം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുണ്ട് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായസ് രസീവാക്കുമാറാവട്ടെ മരണപ്പെട്ടു പോയ നമ്മുടെ സയ്യിദന്മാർ ഉലമാക്കൾ ഉമറാക്കൾ കുമ്പോൾ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവർ ഈ പള്ളിയുടെ ചാരത്ത് അന്തിവിശ്രമം ചെയ്യുന്ന കുടുംബാദികൾ ബന്ധുമിത്രാദികൾ സഹജനങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾ അയൽവാസികൾ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു മഹഫിറത്തും മറഹമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ വാഹുദാവതി അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബുൽ ആലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തു